Eccoci qua, benvenuti ragazzi in questo nuovo video, sono Yu e oggi questo video qui è fuori programma, uh, ho pensato di farlo siccome la, vista la situazione attuale, economica, situazione delle malattie che stanno succedendo, borsa che sta cadendo, um, prezzo del petrolio che è sceso del 30% in pochissimi giorni, um, Cina, fabbriche chiuse eccetera eccetera, uh, vorrei parlare di crisi economica con questo video qui e vorrei andare a spiegare... Um, quindi no, vado a parlare di cose che non, di cui non, non ho mai parlato in questo video qui, in questo canale qui, uh, però poi voglio relazionarlo, quindi voglio collegarlo al social media marketing e alla mia agenzia. Quindi vorrei andare a spiegare come io non vedo l'ora, perché non vedo l'ora davvero che ci sia una crisi economica, ok? Semplicemente per il fatto che la maggior parte di persone sono diventate ricche grazie a una crisi economica, ok? Se andiamo a vedere nella storia, i ricchi si arricchiscono davvero tanto grazie alle crisi economiche. E, quindi io non mi ritengo ancora un ricco, però uh, siccome nel 2020 abbiamo la possibilità, uh, siamo in un periodo della storia davvero, um, non so se tu adesso che stai guardando questo video qui te ne accorgi, ma adesso io sono a Dubai, tu stai guardando, tu stai ascoltando le cose che io dico, le cose che ho studiato e sei seduto nel tuo divano in Italia, ok? Vediamo come c'è la potenza di internet, possiamo anche andare a studiare delle persone che magari sono più avanti di noi. E questo è qualcosa che faccio e lo dico sempre anche nel mio canale, invito tutte le persone ad andare a studiare um, eh, altre persone che hanno successo in qualcosa, andare a vedere, studiare le loro mosse ed è qualcosa che magari anni fa era difficile um, da fare, ok? Quindi non vedo l'ora di vedere questa crisi economica e, e partecipare a questa crisi perché uno, in, in questo video qui vorrei anche andare a parlare di questo, vado a parlare anche di delle conseguenze che avrà... Um, sul mio business di social media marketing, quindi sulla mia agenzia e sul mio business di formazione um, e come io ho intenzione di, um, di lavorare, cosa ho intenzione di fare in questo periodo qua, quando ci sarà la crisi, perché arriverà, nella storia ci sono sempre state crisi economiche, um, andiamo a vedere, se andiamo a vedere nella storia, sono sempre state di um, circa ogni dieci anni c'è stata una crisi economica e negli ultimi dieci anni c'è stato davvero un picco ed è stato qualcosa di esponenziale e ci sono grandi investitori che sono davvero molto bravi in quello che fanno come Ray Dalio, lo scrittore di questo libro qui, Principles è sporco perché ce l'ho da tantissimo tempo questo libro qui l'avrò letto tipo sei volte tutte le volte che lo leggo imparo qualcosa, lo consiglio a tutti quanti e come questa persona qui, grandissima persona di successo 18-19 miliardi di capitale Okay? Non è una persona così, è una persona che sa fare bene il suo lavoro. Come questa persona qui ha scommesso un miliardo e mezzo che nel 2020, e questo non è che l'ha fatto ieri perché sta vedendo che il mercato sta scendendo, l'ha detto un anno o due anni fa, ha scommesso un miliardo e mezzo nell'ascesa dell'economia. And that's something that Ray Dalio has been saying. He, as you said, the market has gone crazy was something that he was quoted saying. Right. And just today, he has placed $1.5 billion dollars in bets in put options with a notional of, of $100 billion. Dollars, What does that mean? Saying that he- He's betting against the market? Against the market that by March of next year, if the market goes down, he'll make money. He's betting against the market, saying that we are at risk of a major fallout. E, andiamo a vedere persone come Warren Buffett che è seduto sopra 128, 124 miliardi in cash e non sono investiti. Non so se si percepisce quanti soldi sono non investiti in cash. Ok? Semplicemente perché quando gli hanno chiesto perché non stai investendo, perché hai tutti questi soldi qua non investiti, ha detto che perché sta aspettando di comprare qualcosa al prezzo giusto. Niente adesso sta andando, eh, niente è al suo prezzo gi giusto, è tutto Warren Buffett investe nella, nel, nel mercato azionario, nella borsa e ha detto che tutti i prezzi sono alle stelle, sono overvalued vuol dire che è una cosa, tutti i prezzi che tu vedi lì, il prezzo è più alto del valore um, dello stock quindi della cosa che tu vuoi andare a comprare perché ti spiegano come il prezzo di qualcosa è il prezzo che tu paghi il valore è quanto vale davvero, il valore non lo cambi il prezzo sì, se ci sono più persone che vogliono quella cosa lì, anche se il valore è 2 il prezzo poi arriva e diventa 4, 5, 6 e come infatti questa persona qui uh, è diventata ricca facendo questo, sta aspettando il momento giusto e ha detto che ci sarà anche lui, ha detto che ci sarà una crisi. Quindi, ehm, e adesso ci sono stati dei segni, ok? Petrolio che è sceso del 30%, eh, ci sono stati tanti segni che uh, fanno capire che sta arrivando una crisi economica, ok? E quindi con questo video qui vorrei andare a spiegare perché non vedo l'ora che succeda questo. Um, e l'aspetto principale è che... Uh, studiando queste persone qui vorrei vedere, voglio davvero vedere come loro vanno e si arricchiscono perché come per esempio um, Robert Kinosaki 
ehm, lo scrittore di Rich Dad Poor Dad e, è diventato, ha detto nella sua intervista che lui è diventato, si è arricchito nella crisi del 2008, ha fatto più soldi che nella sua in, intera vita, ok? Grandissima persona di successo. E, uh, you know, I, I, I'm excited about it because I make more money in crashes than I do when they go up. So 2008, two, I mean 2000, 2008, and here we are today. So I think most people are at least kind of tuned in. Uh, I hope it doesn't come down, but I'm afraid it will. That's, that's what I have to say. Because the best time to start a business is right after a crash. I made more money after 2008 than I ever did my whole entire life. Because everybody was hiding like little cockroaches. You, wow, you made more money after 2008 yeah. than your entire life. Yeah, so when, you know, here I'm talking about the coming depression. Everybody says, oh, you're, you're such a pessimist, you know? I go, no, I'm excited. You know, I get sexually stimulated thinking about all the... All the <laughs> All the bargains that are going to be on the street, you know what I mean? I mean, it's going to be bargains everywhere. But everybody else, oh, you're pessimistic. No, I'm actually optimistic. Mm. So anyway, so you're very smart. To, you know, when I study, I study business. Guys who start right after a crash do very well most of the time. Ok, grandissima persona di successo. Quindi vorrei andare a vedere queste cose qui. E inoltre perché so che avrà delle belle conseguenze sulla mia agenzia, um, in quanto... Uh, io ho, per chi non mi conosce, ho un'agenzia di online marketing, quindi vado e offro servizi di, uh, um, di marketing online, quindi faccio advertising, siamo specializzati in Facebook Ads, andiamo, prendiamo dei clienti, ci pagano ogni mese e noi gestiamo, la mia agenzia gestisce il suo advertising e alla fine del mese andiamo a vedere quanti soldi li abbiamo fatto guadagnare e continuiamo mese per mese in questo modo. Quindi andiamo a vedere come questo modello di business non, ha, um, non viene colpito dalla crisi, o meglio... Il modello di business di agenzie di online marketing probabilmente verrà colpito da crisi. Ma adesso vado a spiegare come io non verrò colpito dalla crisi e cercherò di guadagnarci sopra con questa crisi qui. Perché andrà a fare una pulizia, andrà a pulire tante agenzie di online marketing. Adesso vado a spiegare quali sono queste agenzie di online marketing. Prima cosa da tenere in considerazione è che um, è un business dove è basato sui risultati. ok? Quindi noi lavoriamo con i clienti, il cliente non ti paga a meno che tu non ottieni i risultati. Okay, sei bravo a fare questa cosa, sai fare online marketing, sai fare Facebook Ads, sai fare questa strategia e sai spendere 100 euro e far guadagnare 300. Se quella persona non guadagna 300, ovviamente non ti va a pagare te quei 100 il mese dopo, ok? Questo è un esempio, 100, ovviamente sono altre cifre. Un'altra cosa molto importante è che il servizio che noi offriamo è letteralmente la linfa vitale dei nostri clienti, perché cosa noi andiamo a fare? Noi andiamo a portare clienti ai nostri clienti che è fatturato, che è guadagno. In periodi di crisi avranno ancora bisogno i nostri clienti di fatturato, ok? Questo è normale, eh, ma magari non avranno abbastanza soldi perché non arrivano abbastanza clienti, ma non vanno mai a spegnere la linfa vitale del loro business, ma anzi magari se non hanno abbastanza soldi andranno piuttosto a ehm, togliere del personale, quindi a tagliare il personale, togliere qualcuno dal personale per risparmiare dei soldi, investirli nella linfa vitale ehm, del loro business che sono l'acquisizione di clienti, che se tu sei bravo a fare sai portare questa cosa qui, sai portarli clienti, clienti. Adesso vado a spiegare perché uh, se ci sarà una crisi economica, quando ci sarà, non è il 6 adesso, è quando ci sarà la crisi economica che a mio parere, poi se mai faccio degli altri video, uh, se ti interessa, quindi metti mi piace a questo video qui, scriviti, attiva la campanellina così vedrai, verrai notificato quando caricherai i prossimi video, posso anche andare a far vedere un po' uh, le cose che studio, da dove prendo le informazioni, um, le cose che studio anche al di fuori del social media marketing, perché tutto è tutto relazionato, ok? Vado a studiare le persone di successo, cosa fanno, cosa non fanno, Uh, come investono i soldi, in modo da poter imparare e poter emulare le cose che loro fanno. Quindi, dato ciò, uh, vado a spiegare come se tu vuoi iniziare un'agenzia di online marketing non devi essere preoccupato um, dalla crisi economica, perché uh, ci saranno molte agenzie di online marketing che smetteranno di lavorare, ok? Di smetteranno, di smetteranno di lavorare in un periodo di crisi. Perché questo? Perché come ho detto prima, magari i nostri clienti non hanno più abbastanza soldi perché non arrivano più abbastanza clienti, quindi cercano di risparmiare. Questo qui è la... Um, è il comportamento che hanno tutte le persone, tutti i business, tutti i titolari uh, dell'attività quando c'è un periodo di crisi, cerchi di risparmiare, cerchi di spendere soldi in qualcosa che è più di valore rispetto a un'altra cosa quindi come ho detto prima, magari piuttosto che andare a spegnere la linfa vitale del business che è l'agenzia la, che gli sta portando dei clienti, va a togliere dei dipendenti oppure a volte può anche andare a fare e andare a, a smettere di lavorare con, con l'agenzia può succedere questo e succederà ma quali sono queste agenzie? Le prime agenzie che smetteranno di lavorare sono le agenzie che 
Uno, non sono result based, quindi ti fanno eh, content, ti, ti pubblicano foto, ti fanno, ti fanno delle azioni dove non c'è un ROI chiaro, dove non c'è un chiaro ritorno di investimento, non capisci che cosa, non, non riesci a capire chiaramente quanti soldi tu hai guadagnato da quell'azione. Per esempio ci sono agenzie che ti fanno eh, sito web, ti curano la pagina Instagram, ti pubblicano su Facebook, eccetera, eccetera. Questo servizio qui è un servizio che a mio parere è, è molto chiaro, penso che anche tu lo riesca a capire il perché, mettiti tu nei panni di un'attività, io smetterei di pagare una persona che mi pubblica le foto su Instagram, su Facebook, eccetera, perché non riesco a capire chiaramente che è il ritorno di investimento e anche perché costano tanto e non riesco a capire bene qual è il ritorno di investimento, mentre se c'è qualcuno che io lo pago mille e riesco a capire chiaramente quanti soldi mi fa guadagnare, allora continuo a pagarlo. Secondo comportamento che può succedere, siccome stiamo cercando comunque di, um, in periodi di crisi, di risparmiare, è quello di andare a fare shopping tra agenzie di online marketing. E quindi, se un'agenzia di online marketing, stanno, se una persona sta pagando 5.000 euro al mese un'agenzia di online marketing e sta avendo 6.000 euro al mese di ritorno, ok? quindi guadagna 1.000, andrà magari a cercare un'altra agenzia di online marketing che sia più efficiente. Ed è infatti per questo che... A mio parere le prime agenzie che smetteranno di lavorare, ma è molto logica come cosa, non è un mio parere personale, sono quelle agenzie più grandi, più strutturate. Perché? Semplicemente perché quando tu paghi, se adesso tu ti metti nei panni di un titolare e stai pagando 4.000 euro al mese a un'agenzia di online marketing che ha ufficio, 50 dipendenti, macchinetta del caffè, um, bollette della luce, eccetera, eccetera, tu adesso con quei 4.000 stai pagando anche tutte le altre cose che che ha quell'attività, perché loro devono pagare le loro bollette, devono pagare i loro dipendenti, devono pagare tante cose nella loro attività e tu stai pagando, nella, nei 4.000 stai pagando anche queste cose qui. Mentre agenzie come um, quello che faccio io, ok, che, lo, che conduco la mia agenzia letteralmente da casa mia, da qui, questo che è il mio ufficio, e lavoro con altre persone, con collaboratori, con dipendenti che sono, lavorano letteralmente da casa loro e comunque il numero di persone e il più efficiente possibile, cerchiamo di tenere più efficiente possibile ogni persona che inizia a lavorare perché sappiamo che quella persona lì è indispensabile, ok? Non è che, per, non è che prendiamo la donna delle pulizie, perché non abbiamo bisogno di questa persona qui e non è una spesa aziendale, non andiamo a prendere um, un ufficio dove poi dovremo andare a pagare non so quanti mille euro al mese, non andiamo a pagare bollette della luce, è molto efficiente. Quindi cosa succede? Quando un, un cliente paga 2000 euro al mese, Quei 2000 euro al mese sono di servizio, ok? Quindi io vado a offrire un servizio dal valore di 2000 euro al mese, se non di più. Mentre quando una persona va a lavorare con un'agenzia molto grande, tu non stai pagando il valore, il, il prezzo che tu paghi è più alto rispetto al valore che tu dai. È normale, deve essere per forza così, perché come ho detto prima, ci sono tantissime altre spese da pagare, la macchina del caffè per i dipendenti, eh, il parcheggio, ehm, l'affitto che costa tantissimo, le bollette, eccetera, eccetera, eccetera. Sono davvero infinite le spese, ok? Quindi eh, ma magari a macchine aziendali, ci sono tante agenzie, ho visto in Italia, ehm, che hanno anche la macchina aziendale, che quando hanno i meeting prendono la macchina aziendale e vanno a fare i meeting. Quando tu paghi 4.000 euro, non stai avendo un servizio dal valore di 4.000, perché stai pagando anche delle altre cose, magari il servizio e di 2000 quindi ecco perché a mio parere quelli sono le prime agenzie che eh, smetteranno di lavorare perché ci sono agenzie che sono molto più efficienti ok paghi 1000 e, e ricevi 1000 euro di servizio che ti va a far guadagnare di conseguenza una cifra più alta adesso il mio consiglio per te in questo video è se stai cercando di iniziare la tua agenzia di online marketing o se stai um, o se magari hai già un'agenzia di online marketing c'è già qualche cliente spendi del tempo spendi delle risorse se stai guadagnando dei soldi, non, ovviamente non vai a, a investire tutti i soldi, ovviamente non riesci neanche a investire tutti i soldi che tu stai guadagnando grazie alla tua agenzia perché non ci sono dei costi se lo stai facendo da casa tua, ok? Quindi spendi questi soldi qui, spendi del tempo, spendi le risorse nel poter studiare e diventare davvero molto bravo a capire loro why del tuo servizio, quindi capire quanto è il ritorno di investimento che tu stai dando ai tuoi clienti. Quindi se stai offrendo il tuo servizio devi essere in grado di capire quanto denaro, quanto revenue sta il tuo cliente ricevendo grazie al tuo servizio. Uh, non fare, magari, perché a me è capitato anche a me di lavorare con alcune attività che non mi dicono quanto loro stanno guadagnando, sono contento ovviamente del servizio, mese per mese mi continuano a pagare per tanti mesi, e, però io non riesco a capire chiaramente quanto io sto facendo guadagnare loro. Questa è una situazione pericolosa, perché magari loro non lo sanno neanche loro, e se c'è un periodo di crisi, adesso loro possono dirmi che non, non lavoriamo più insieme. Okay, perché magari pensano che okay, secondo me non, non funziona questa cosa qui, questa agenzia secondo me non mi sta facendo ottenere dei risultati, adesso sono in una situazione eh, pericolosa, mentre se ho un, 
So un servizio dove riesco a capire chiaramente quanto faccio guadagnare ai miei clienti e non è qualcosa di difficile da fare, grazie a Facebook ormai è molto facile da fare questa cosa, eh, poi ovviamente quando diventi bravo a fare questa cosa qui cerca di espanderti, cerca di, um, di studiare altre cose, questo qui è quello che noi stiamo facendo con Fruitful Agency per esempio, um, continuamente studiamo, noi spendiamo dei soldi ovviamente perché abbiamo il capitale per poterlo fare, uh, mese scorso, no, gennaio abbiamo uh, speso 5.000, 6.000 sterline um, in Google Advertising, semplicemente perché sappiamo che a volte Facebook Ads viene bloccato, è molto comune come cosa, ti bloccano il business manager, ti bloccano l'ad account, quindi non possiamo permetterci che se succede questa cosa qui noi rimaniamo fermi, dobbiamo essere in grado di andare su Google, quindi abbiamo una persona, il media buyer, che ha del tempo libero, vai a studiare Google Advertising, adesso io non vado a offrire come servizio Google Advertising ai miei clienti, però abbiamo il knowledge, studiamo questa cosa andando a spendere dei soldi, abbiamo speso 6.000 euro e siamo stati anche abbastanza bravi, abbiamo ottenuto un grande ritorno di investimento, non mi ricordo, di 26.000, una cosa di questo tipo. E queste qui sono tutte cose che facciamo, che aggiungiamo nel nostro zaino, che ci serviranno poi in un periodo di crisi, ok? In modo che nessuno ci può fermare, perché è tutto calcolato. E grazie al pixel di Facebook e grazie al, um, al Google Tag Manager ci sono tanti strumenti che ci danno la possibilità di calcolare loro why delle ad, ok? Il ritorno che noi stiamo avendo dalle nostre inserzioni. Quindi capisco che adesso magari tu fai le inserzioni, il cliente è contento, non capisci quanto stai facendo guadagnare, ma... Che cosa importa? Alla fine non importa niente, l'importante è che mi contento e mi continui a pagare, però è molto pericolosa questa situazione per quando saremo in dei uh, periodi di crisi, quando i clienti cercano di risparmiare il più possibile, non devono venire da te, ok? Con questo video qui è tutto, mi raccomando vi farebbe molto piacere se lasci un mi piace a questo video, e, um, qui sotto puoi trovare un link dove potrai andare a guardare una lezione di tre ore dove vado a spiegare come iniziare a fare social media marketing, come chiudere il primo cliente, totalmente da casa, senza fare nessun investimento, ok? Prendi le cose che hai imparato in questa lezione qui e inizia ad applicarle, adesso che hai anche il tempo a disposizione. E i meeting, quello che io insegno è di fare meeting online, quindi anche se adesso magari c'è la malattia in Italia, um, c'è una situazione un po' strana, puoi fare i meeting, anzi quello che insegno adesso ha maggior ragione puoi andare ad implementarlo ed è andare a fare i meeting online. Cosa che io faccio adesso, sono a Dubai, faccio meeting col mercato italiano, col mercato inglese, quando chiudevo i clienti in Italia ero a Londra, ok? Davvero molto, molto raramente, solo in Inghilterra, due anni fa facevamo i meeting di persona. Quindi puoi andare a implementare queste cose qui anche in questo periodo di crisi. Un'altra cosa, scrivimi nei commenti eh, quando pensi che ci sarà questa crisi economica, cosa pensi ehm, succeda con questa crisi economica, quindi lasciami un tuo parere qui sotto nei commenti, apprezzo e noi ci vediamo nel prossimo video. Il prossimo video se mai inizierò, ehm, se volete, e se ci saranno abbastanza bei feedback potrò andare a far vedere quindi uh, cosa ho intenzione di fare um, quando ci sarà la crisi economica, dove investire i miei soldi, uh, quali soldi andrò a investire, da dove ho guadagnato quei soldi lì e far vedere un po' ecco uh, basato sugli studi emulando le persone che studio continuamente tutto il giorno, uh, questa che è la mia passione, vedere è, è come se fosse un gioco. Um, e non vedo l'ora davvero di vedere cosa andranno a fare queste persone qui e di implementare io le cose che ho imparato da queste persone e vedere se funzionano o non funzionano comunque saranno qui uh, sul canale quindi per chi volesse andare a implementare queste cose o chi volesse solo anche imparare qualcosa di utile può venire a guardare i miei video e penso siano utili ciao